എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ ജി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇൻട്രോ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നാലാമത്തെ ടോപ്പിക്കായ യുവർ ചോയ്സിലുള്ള ഒരാളുടെ ആവശ്യമാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്റ്റ് മാത്രമാണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് വീഡിയോകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വലിച്ചു വാരി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെയും പദ്ധതിയുടെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആകെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചോദ്യം ആകെ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ചോദ്യം പഠിച്ചാൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൊത്തം നമുക്ക് കവറാവും നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഈ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ വർഷം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്ട്രാ ഫാക്ടുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളി ആര് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളി ആര് കെ എൻ രാജ് ആണ് കെ എൻ രാജ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ എന്താണ് കൃഷിയും ജലസേചനവുമായിരുന്നു യു ജി സി അഥവാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് നാല് ചോദ്യം കിട്ടുമല്ലോ പങ്കുവച്ച മലയാളിയാര് പങ്കുവച്ച മലയാളിയാര് കെ എൻ രാജ് എന്ത് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു കൃഷിയും ജലസേചനവുമായിരുന്നു എന്ത് സ്ഥാപിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിച്ചു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് കിട്ടുമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് യു ജി സി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാല കാലത്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോ പ്രോഗ്രാം സി ഡി പി എന്ന് പറയും വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടാണ് ഓർ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് എന്ന് നടപ്പിലാക്കിയത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കിയത് അഞ്ച് ചോദ്യമായി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഭക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് ദാമോദർ വാലി പ്രോ പ്രോജക്റ്റ് ഇതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കുടുംബാസൂത്രണം വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവ ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഏതൊക്കെ കുടുംബാസൂത്രണവും വൈദ്യുതീകരണവും ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഐ ഐ ടികൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഈ എട്ട് ചോദ്യമാണുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് മലയാളിയാര് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ പങ്കുവച്ച മലയാളി കെ എൻ രാജ് എന്ത് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു കൃഷിയും ജലസേചനവുമായിരുന്നു എന്ത് സ്ഥാപിച്ചു യു ജി സി സ്ഥാപിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കിയത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഏതൊക്കെ അണക്കെട്ടുകൾ ഭക്രാനങ്കൽ ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നാം പദ്ധതി കാലത്താണ് കുടുംബാസൂത്രണവും വൈദ്യുതീകരണവും നടപ്പിലാക്കിയത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഐ ഐ ടികൾ നിലവിൽ വന്നത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് എട്ടു ചോദ്യങ്ങളും കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിലാകെ മൂന്ന് ചോദ്യമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ത് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മെഹലനോബിസ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാം പദ്ധതിയുടെ പേര് മെഹലനോബിസ് മോഡൽ പിന്നെ വ്യാവസായിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏത് പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാം പദ്ധതിയാണ് വ്യാവസായിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും രണ്ടാം പദ്ധതിയാണ് അവസ
പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ആണവ റിയാക്ടറായ അപ്സര എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആണവ റിയാക്ടറാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടാം പദ്ധതി കാലത്താണ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യമാണ് രണ്ടാം പദ്ധതിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാം പദ്ധതി മൂന്നാം പദ്ധതിയിൽ ആകെ രണ്ട് ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത മുഖ്യ ലക്ഷ്യമാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത മുഖ്യ ലക്ഷ്യമാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൂന്നാം പദ്ധതിയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഓർക്കാം ഭക്ഷ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സ്ഥിരം വാക്യമാണ് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സ്വര സ്വയം പര്യാപ്തത വേണമെന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അതാണ് മൂന്നാം പദ്ധതി കിട്ടുമല്ലോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് നടപ്പിലാക്കി ഹരിത വിപ്ലവം നട ഹരിത വിപ്ലവം നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൂന്നാം പദ്ധതി ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത നടപ്പിലാക്കിയത് മൂന്നാം പദ്ധതി കിട്ടുമല്ലോ നാലാം പദ്ധതിയാണ് ഇതിലാകെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് നാലാം പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത ആദ്യ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് നാലാം പദ്ധതി കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഒന്നാം ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് ഏത് പദ്ധതി കാലത്താണ് നാലാം പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇനി പ്രൊഫസർ ഡി ആർ ഗാഡ്ഗിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ് നാലാം പദ്ധതി പ്രൊഫസർ ഡി ആർ ഗാഡ്ഗിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ് നാലാം പദ്ധതി ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നാലാം പദ്ധതിയിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് നാലാം പദ്ധതി കാലത്താണ് പ്രൊഫസർ ഡി ആർ ഗാഡ്ഗിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഏത് പദ്ധതിയാണ് നാലാം പദ്ധതിയാണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് അഞ്ചാം പദ്ധതി ഗരീബി ഹഡാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചാം പദ്ധതിയാണ് ഗരീബി ഹഡാവോ എന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് അതെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചാം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചത് ഏത് പദ്ധതി കാലത്താണ് അഞ്ചാം പദ്ധതി കാലത്താണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപതിന പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഏത് പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഇരുപതിന പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഏത് പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചാം പദ്ധതി കാലത്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമായുള്ള ഈ മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ഗരീബി ഹഡാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് പദ്ധതി കാലത്താണ് അഞ്ചാം പദ്ധതി ഗരീബി ഹഡാവോ അഞ്ചാം പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചത് അഞ്ചാം പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇരുപതിന പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അഞ്ചാം പദ്ധതി കാലത്താണ് കിട്ടുമല്ല മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും അടുത്ത ആറാം പദ്ധതിയാണ് ആറാം പദ്ധതിയിൽ ആകെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് നബാർഡ് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ആറാം പദ്ധതിയാണ് എന്ത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ നബാർഡ് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് നബാർഡ് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഏത് പദ്ധതിയായിരുന്നു ആറാം പദ്ധതിയായിരുന്നു ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി നബാർഡ് നബാർഡ് ആ അതിൽ തന്നെ ആറുണ്ട് അപ്പോൾ ആറാം പദ്ധതി നബാർഡിൽ ആറ് ഉണ്ട് നബാർഡ് ആറാം പദ്ധതി കിട്ടുമല്ലോ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ അങ്കണവാടികൾ ഏത് പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്കണവാടികൾ ആരംഭിച്ചത് ഏത് പദ്ധതി കാലത്താണ് ആറാം പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇത് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പം വഴി നബാർഡ് ഓർമ്മിക്കാമല്ലോ ഇപ്പം നബാർഡിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് എന്ത് കെട്ടി അങ്കണവാടികൾ കെട്ടി എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി രണ്ടും ഏത് പദ്ധതിയാണ് ആറാം പദ്ധതി കാലത്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആറാമത്തെ പദ്ധതി അടുത്ത ഏഴാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഏഴാം പദ്ധതിയിലുള്ളൂ എന്താണ് ചോദ്യം വാർത്താ മേഖലകളുടെ വളർച്ചയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ പദ്ധതിയാണ് ഏഴാം പദ്ധതി വാർത്താ മേഖലകൾ വാർത്താ മേഖലകളുടെ വളർച്ചയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ പദ്ധതിയാണ് ഏഴാം പദ്ധതി എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കും ഏഴ് അല്ലേ ഏഴ് അത് ആൻറ്റിനെ പോലെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഡിഷ് ആൻറ്റിനെ പോലെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഡിഷ് ആൻറ്റിനെയാണ് പോലെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വാർത്താ വിനിമയ മേഖലകളിൽ വാർത്താ മേഖലകളുടെ
എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വ്യാവസായിക ആധുനികവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വ്യാവസായിക ആധുനികവൽക്കരണം വ്യാവസായികം പദ്ധതി എന്നല്ല വ്യാവസായിക ആധുനികവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് എട്ടാം പദ്ധതി ഇനി മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദ്ധതി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ടാം പദ്ധതി മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ തലയിൽ എന്തുണ്ട് തലപ്പാവുണ്ടല്ലോ തലപ്പാവ് എട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എട്ടാം പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മൻമോഹൻ മോഡൽ പദ്ധതി എട്ടാം പദ്ധതിയാണ് കിട്ടുമല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്ന പദ്ധതി ഏത് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്ന പദ്ധതി എട്ടാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്ന പദ്ധതി എട്ടാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് കിട്ടുമല്ലോ ഒന്നുകൂടെ എട്ടാം പദ്ധതി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വാർഷിക പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചത് ഏത് പദ്ധതിക്ക് മുന്നേയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ടാം പദ്ധതി വാർഷിക പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചത് എട്ടാം പദ്ധതിക്ക് മുന്നേയാണ് മനുഷ്യ വികസനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കും മനുഷ്യനെട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി വ്യാവസായിക ആധുനികവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കിയ പദ്ധതി എട്ടാം പദ്ധതി മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദ്ധതി എട്ടാം പദ്ധതി മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ തലയിലെ തലപ്പാവ് എട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ടാം പദ്ധതിയാണ് എട്ടാം പദ്ധതി കിട്ടുമല്ലോ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് നോക്കാം ഒൻപതാം പദ്ധതി വരെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ച പദ്ധതി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് ലക്ഷ്യം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചത് ഏത് പദ്ധതി കാലത്താണ് സുവർണ ജൂബിലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് അൻപത് വർഷം തികഞ്ഞത് ഒൻപതാം പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അൻപത് വർഷം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അൻപത് വർഷം തികയുന്നത് ഒൻപതാം പദ്ധതി കാലത്താണ് രണ്ടാം ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഒൻപതാം പദ്ധതി കാലത്താണ് രണ്ടാം ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഒൻപതാം പദ്ധതി കാലത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒൻപതാം പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒൻപതാം പദ്ധതിയാണ് ഒന്നുകൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഒൻപതാം പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എത്രാമത്തെ വർഷം അൻപതാമത്തെ വർഷം ആഘോഷിച്ചത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് അൻപത് വർഷമാണ് രണ്ടാം ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഒൻപതാം പദ്ധതി കാലത്താണ് രണ്ടാം ആണവ പരീക്ഷണം ജനകീയ പദ്ധതി പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒൻപതാം പദ്ധതിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സോറി പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒരേ ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ചോദ്യം കേരള മോഡൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് കേരള മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് കേരള മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഇതിലേ ഉള്ളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് എന്താണ് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം അടുത്ത പ പന്ത്രണ്ടാമത്തെയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തേൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് അതിൻ്റെയും ലക്ഷ്യമാണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു സുസ്ഥിര വികസനം അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുസ്ഥിര വികസനമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കവർ ചെയ്തത് ആകെ എത്ര ചോദ്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചോദ്യം കവർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കവർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടറും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമതൊരു വീഡിയോ കൂടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിലൊരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരും ആകെ അറുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യമാകുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് കവറാവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് വലിച്ചു വാരി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് മാത്ര